我的玉佩呢？该不是送餐的时候掉的吧？哎，哎，你去哪儿啊？哎。下雨了，小心路人。哎，退后，退后。姑娘，拿把伞吧。谢谢。有老爷的信，拿进来。嗯，李妈，可以了，你下去吧。怎么了？周全来信，说永恩没死。这怎么可能？不是说炸死了吗？是啊。这齐俊不是亲眼看见的吗？对、啊，而且还上门来请罪。天哪！天哪，这到底是怎么回事啊？我去跟爹说，给爹。哎呀！你个傻孩子，咱们好不容易把他从咱们家赶出去，让他消失了，好不容易快翻身了，怎么着？你还想让他回来？我咱们再回到从前吗？可是，可是爹为了永安的死，每天都生活在痛苦当中。要是让他知道永安还活着，他也不会一天到晚绷着那张脸。咱们的日子也会好过一些啊，好过吗？嗯。你什么时候才能长大呀？哼！要是让你爹知道建雄的事儿，那还活得了吗？嗯。嗯。哎，你身上这件衣服挺漂亮的，谁买的？啊？唐廷亮给你买的？不是。这个唐廷亮吧，真的不知道他到底在想什么。前几天还对我表白来着，说要娶我啊。这两天人影也不见，忽冷忽热的，我都懒得理他。这衣服啊，是唐太太送的。唐太太，嗯。这母子俩玩的什么游戏啊？谁知道啊？或许是想试探试探我适不适合做唐家的媳妇。妈，我跟你说啊，更奇怪的是，那个唐太太，她突然叫我永恩，嗯，还亲热的不得了，还说以后还能经常见面呢。叫你永恩？嗯。他怎么会知道永恩呢？他跟永恩又是什么关系呢？我怎么知道啊？没兴趣。反正不管怎么样，只要那个唐太太认可你，你嫁到唐家的婚事。就应该没什么问题。嗯。永恩小姐，都半夜了，你干嘛不睡啊？你怎么都湿透了？永恩小姐，别。
有人欺负你了，我去揍他呀！一定是被人捡走了。你丢了东西啊？你丢了什么呀？是一块玉佩，也不知道是不是今天去玉石店送餐的时候掉的。那，那再买吧。根本就买不到。那是我妈妈留给我唯一的东西，是独一无二的。现在，我给他永远的东西了。你不要哭了，你哭我也想哭，你不要哭了啊。大夫不在吗？啊，早上起来我就没见着他。永恩，永恩，永恩，哎哎哎，不，永恩，你这是发生什么事儿了？永恩，你看看，这块是不是你想要的玉？不过还是谢谢你。哎，永安，这是我另外找到的一块，我，我希望这块，真的是你想要的那块，你看看吧。真的是我的，真的是我的玉佩，真的，真的是我的玉佩啊！我帮永安找到了。我帮你，我找到了。你在哪里找到的？我在浴室店旁边的水沟里。乐福，谢谢你。哎，好脏，好臭。你不脏也不臭，你还帮我找到了我最重要的东西。我永恩，真心谢谢你来福。不用客气。怎么忽冷忽热的？原来如此。哎，他前几天不还跟你约会吗？怎么今天就搂着电影明星了呢？这公子哥就是公子哥，男人呢没有一个好东西。啊，快告诉妈，孩子，你到底怎么打算的啊？嗯，有唐太太在，一定万无一失的。哎。人家把你当成永恩了，那我就是永恩啊。永恩，对呀、啊，你就是永恩。只要你是唐家二少奶奶，叫什么不都一样吗？是吗？哎呦，女儿，你真是开窍了。哎呀，妈妈这回可以放心了。喂，哎哎，啊，二太太，哦，我是周全，呃，找老爷，请您叫老爷听电话。啊，你找老爷有什么事儿吗？呃，我想亲自告诉他。老爷不在，要不然你就请我转告，要不然就下次再打来吧。哦，是这样，我曾经寄了好多封信。呃，给他，不知道他有没有收到、啊。都收到了，也都看了。那那他知不知道永恩在我那儿啊？他怎么说？他什么都没说，就直接把信给扔了。不可能，哎，他他不可能对永恩一点点挂念都没有啊。反正我说的都是事实
，你要是不相信的话，那我也没办法了，我就挂电话了啊。哎。你好，请问你找谁呀、啊？我是金浦过去的管家周全，找老爷有点事儿。那您先等等，我进去先通报一下。啊、谢谢啊。转堂，哦。瑞芬，老爷。你干嘛非让满世界的人都知道你的过去呢？我这张老脸往哪儿放啊？我在看书呢。我知道了，老爷。二太太，外面有人找老爷。谁呀、啊？说是。过去的管家周全，周全，嗯，他在哪儿啊？我不知道是不是真的，没敢让他进，他人在外头候着呢。你这么做是对的，他呀是因为不安分被老爷赶出去的，老爷根本就不喜欢他。你跟他这么说，老爷不想见他，让他走。是。哎呀，这周全怎么又来找老爷啊？天哪！一定不能让他跟老爷见上面，他们俩要见上面就麻烦了。富商唐姬和如夫人今天即将出席一场慈善晚会。老爷不想见你，你走吧。我有急事要找老爷，对不住了，您回去吧。不，我一定要见老爷。哎、你不能进去，不能进去。谁呀、啊？啊，二太太。哦，周全呢、啊？啊，我们这个家庭是你们这种人可以随意进出的吗？我想见老爷，有急事。周全，你是不是觉得你还是金家的管家呀？啊，我劝你赶紧走。不然的话，我立刻派人把你当强盗，给你赶出去，你信不信？老爷，你干什么？快出来，快跟我回来！老爷，赶紧的，快点！老爷，老爷，老爷，赶得越远越好，快点！走，走，走，走，走，走，走，走，远点！走，你走，快走，走。哼，活该。给我备车！哎呀，哎呀，老爷老爷，您这是干什么去啊？我有事。哎，老爷，那您带我去吧。哎呀，夫人，我出去办事，带着你成何体统啊？没事，老爷，我去逛街，我等着你。等你办完事儿，你再带我一起回来，不行吗？多事，在家待着。啊，哎、啊，还有老爷。老爷，老爷，停车！老爷，老爷，老爷，周伯，不管怎么说，永恩都是您的亲生女儿，您不能这样不管她呀，周伯。啊，对不起，啊，我不想谈这件事，我要赶时间，开车。老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷。我老爷，可怜的永恩，怎么会是这样？啊，哎，谢谢。全部
博。哦，全博、哦，你去哪儿了？怎么这么晚才回来啊？啊，没，我，我出去逛逛。下次出去之前告诉我一下好不好？这样我很担心的。啊、哦，可怜的孩子。啊？哦，嗯，没没事，我有点累。那我扶您进去休息吧。哦，你先去睡，啊。我，哦。啊。小心啊！哎呀。来福不是这样的，那这个啊，要拿抹布，这样就不会烫到手了。嗯，记得要把它放在底下一层，因为待会儿还有别的菜啊。那看到了吗？记得烫勺。嗯，好了。哎，就是这家，这家虽然装修不算豪华，但是菜很好吃。来了二位，来来来,来，吃点什么？来来，慢慢看，啊，看看菜单吧。你来点吧。好。哎，我们来个八宝鸭好不好？嗯嗯，好，那再来一个。我刚刚说，看到了吧？哎呀，太不小心了！没事，还不去啊？哎，太好了，太好了！哎，来了，来了，来了，来了，小心点啊！哎，别再烫到手了！哎呀，不会，不会，快点，快点，快点！知道，知道，知道。海叔，我们出去了啊！哎，好。哎，永恩，早点回来啊！知道了。哎，这个苏炸凤，你有没有听到有人叫永恩的名字？没有啊。看来啊，你还在想着他。不是、啊，我真的听见有人叫永恩的名字。那可能是同名同姓的吧。哎、我们再来一个肉丝黄豆汤啊，好不好？吃完饭，我们去看看电影，好不好？好不好嘛？我问你喜欢那个？嗯，那买吧。喜欢是喜欢啊，肯定很贵的。算了，走吧。走啦。你不是说我们要回去了吗？哦，回去吧。哎呦！啊！你没事吧？没事，但是好痛啊！<笑><笑>你笑我，吉俊，你觉得好吃吗？那我们经常来吃好不好？啊，来上车吧。吉俊，那我们一会儿看什么电影啊？你还笑我？来扶我走了。哎呀，别闹了，走吧。你在看什么？
，没什么。发什么呆啊？嗯，还不快洗碗、啊！借我几个？没有。怎么会没有呢？你工钱呢？我没拿。我们都领了，你怎么没拿呀、啊？全部。啊、哦。有事吗？我想领工钱。哦，对对对。你来了一个月了啊！哎，嗯，谢谢全博。啊，对了，来福啊，啊，好好干活。除了干活，别想其他的事，明白吗？你放心啊，我会努力工作的。啊，谢谢全博。啊，哎。你看，领了吧？领了。哎，赶紧借我！不行啊！干嘛？为什么？因为，你问他喜欢上了一条玉石手链，我想送给他，可是很贵哦。切！你说什么？玉石手链？切！你这也差的太多了吧？这还不够吗？我有个好办法，把你这点钱变得很多很多，想买什么都可以。真的吗？当然啊！走走走走走，来来，你不要骗我，来吧！来，来，来，来，来，看到没有？啊，就在这玩啊！来了啊！快了啊！肯定了啊！我跟你说啊，今天咱俩做的任何事情，你都不能告诉任何人。为什么？什么为什么？全博要是知道，咱们俩都得卷铺盖走人。为什么？好吧。哎，把钱给我。为什么？都得换筹码呀，不然你看这，你看这都得换筹码才能玩啊，对不对？来来，我欠你的。来来来来来，哎，开了啊，开了啊，开了啊，买了买了买了，行，再摇了摇了摇了，哎，来来来，哎，行，你看那个像不像大少爷？我觉得还是得买小，买小的，有点像，哎，真有点像啊，是啊。就是那个大少爷，大少爷，哎，来来来，让让让让让啊，让一让让一让啊，没反应啊，来，一人一半啊，来，喂，这这这这都是你的钱，帮你赢钱还不好吗？快快下，我跟你讲啊，那个那个那个骰子里面有有有三个骰子，最小的是一，最大的是三六十八啊，最大十八啊。大小大小压大小啊！上一把刚开的大，你还压大？男人大丈夫当然要买大，要大气啊！我不会买小的。我压小，开牌了，一二二，五点小。懂了吧？玩了。哎哎哎，还没怎么玩呢，玩啊！我还没怎么赢呢。来来来。赢了钱才能买项链嘛，对不对？来来来来，压好了没？压好了没？买定离手啊！买定离手。我帮你压啊！好，买定离手啊！开！哎呀，一一三五点小。哇！哇！哇！哇！哎来吧来吧来吧，压吧压吧，我这不是压吧，疯了，压吧压吧压吧，哎呀，好买好了，买定离手，好，买定离手，一二二，五点小，哎呦，哎呦，完了完了完了，真累，哇，我不玩了，够了，不不不不不，不够，那项链很贵的。
再玩，我还没赢呢，不是就赢，你就赢点，就赢点，来来来，你压你压压压压压什么？压什么呀？肯定能赢，信我了。来，接着下啊，买定离手，买定离手。加大，加大，加大，加大，加大，加大。好，出场卖一回买大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大有件事儿，我不知道当讲不当讲，说吧。昨天晚上在赌场，有人看见大少爷。什么？那你怎么不让他回来？哦，不是，是赌场里的人跟我说的，他们说确定是大少爷。不过，就说看起来有点奇怪，他在自己的赌场里赢了钱，还高兴的不得了。啊，对了。他们说他穿的是粗布的衣服，看起来很落魄的。老爷，你看他们会不会看错人了？听起来这个人的个性跟庭轩也太不像了。天底下相似的人很多，但总不至于像到整个赌场都看错了吧？那还不快去查？呃，是。那我去了，老爷。你来了，真是稀客。有什么事吗？看来庭轩的失踪对你并没什么影响。你看看，这一个多月，你的笔触还是很淡定吗？那你说，我应该怎样？我应该情绪失控，哭哭啼啼，还是？捶胸顿足啊！虽然你一心向佛，但毕竟是血肉之躯。十月怀胎生下的孩子，生死未卜。你能云淡风轻，还是真的知道些什么？你这是在指控我吗？我不云淡风轻怎么样？我上了心头又能怎么样？我又不是第一次失去亲人。十八年前，我已经经历过一次失去丈夫的锥心之痛。其实，自从玉琴进门那天，我就应该走，可是我没有走，因为我不想把两个孩子交给他，我必须看着他们长大。自从庭轩失踪以后。我每天都在烧香拜佛，祈求他能够平安。我已经把一切都交给菩萨了，这难道也有罪过吗大白天的，你怎么做噩梦了？妈，你来了。刚才你做梦的时候，是不是看到你大哥了？如果真的是的话
那真不枉费我日夜诵经为他祈福了。庭轩，庭轩，你们所有人都只会关心他，有人关心过我没有？有人想过我的未来没有？你，妈，对不起，我因为最近心情不太好，所以。庭亮，做人要踏实一点，该是你的，谁也夺不走；不该是你的，你就算是强求，也求不来的。大少爷，大少爷，自从您跟宋小姐在一起之后，好像变了。看来，这就是缘分。这一生我只见过他四次面，想不到却已经是一生了。都怪我太莽撞，要不是我害死永恩，我的心也不会一辈子受煎熬。少爷，原来您说的不是宋小姐，您又想起金小姐了。督军回来了，爹，吉俊啊。宋耀国答应给我们沈家军资助的款项已经到位了，这将对我们是个极大的帮助啊！啊，爹，宋伯伯这样无条件资助我们，只是为了还我们人情，这样好吗？这有什么不好的呢？眼下时局复杂，我们不储备点实力，随时都有被吞并的可能。你以为我到今天这个地位容易吗？会从天上掉下来吗？嗯、啊？我看得出来，你和宋家小姐的感情近来有所回温，好事吗？我跟宋耀国说好了，选个好日子把你们的订婚宴重新操办一下，怎么样？爹，你，你又想到哪儿去了？我不是跟你说过很多次了，这一码归一码，这。好了，那我就不说这些了。齐俊啊。回来有些日子了吧？嗯，从今天起，你就是沈家军的参谋长了。军人嘛，要以服从命令、以军令大业为重。我在离这不远处为你置办了一处房产，你有了军职，和一兰也要有自己的地方。总在我这儿，也不合适吧？嗯。好了，过两天就搬过去，知道吗？知道了。把人，到。从今天起，你就是参谋长的副官了。是，谢督军。行了，有什么你们忙去吧。啊，来了。里边请，里边请。哎呀，走好，走好，哎，走好，走好。嗯，来了啊，来了。哎，请进。啊，你好啊，好久没见了啊。王良，招呼客人。你干嘛总那么看着我呀？干什么呀？这样被人看到了不好。哎，哎呀，你这是干什么呀？哎呀，别这样，别人看到了不好。哎、这是我送给你的
原来你跟全博要工钱，就是为了给我买手链啊？对啊。可是你一个月的工钱加起来，也买不起这条手链啊。钱到底哪来的？我不能说的，如果被全博知道了，我就得回老家了。好，那手链我不要了。哎，不不不不不，不要不要不要，你要吗？那你不告诉我。哎、马宽。怎么了？来福买手链的钱从哪儿来的？你知不知道？嗯？啊，这个是个流当品。那个老板呢，跟我很熟，后来杀了个价，我又借了点给来福，就凑齐了，对吧？这是来福想讨好你的，你把他吓着了。来福，谢谢你。这条手链我很喜欢，可是以后不许花这种钱了。嗯，你真的喜欢啊？我真的喜欢。我帮你戴上吧。嗯。好漂亮啊！好漂亮。哎，马坤啊，你愣着干嘛？去干活去。哦哦哦哦，去。啊，来福，去送个外卖，知道了。啊，我们一起去。我去推车。嗯。哎，我走了。哎，永文。哎，全博。永文，你一定要跟着去吗？放心吧，全博。我们很快就回来的，走吧。哎，兰福，路上给我小心，知道了。我给您倒茶。您慢用。哎，客官你好，来来来，这边请，这边请。啊，哎，请坐，请坐。小二，过来壶酒。哎，来了。你看，哎，请问一下，这里有没有一个叫永恩的女孩子？是啊，永恩，啊啊啊！他是我一个老朋友，听说他在这个地方，所以我特地过来看看他。他现在在吗？哎呦，我们这儿没有叫永恩的，您是听错了吧？啊，啊，不会吧？我上次来这个地方吃饭，我还听见有人叫永恩的名字呢。呃，肯定您听错了。啊，呃，您先看一看，要什么吩咐我啊？哎，王亮啊，你看到那边那个年轻人了没有？哎，他在打听永文。我不晓得什么来头，你吩咐下去，告诉我，永文没有这个人。好。哎，来福，我就在那边。哎，你去哪儿啊？回去太晚会挨骂的。干嘛来照相馆啊？我们进去啊！啊哎，哎呀，干嘛呀？哎，老板，哎哎，我们两个要拍照啊，拍外面的那种。好，好，好，里面请，里面请。哎，好好。哎，来福、嗯，你又送我手链，要拍照，会花很多钱的。只要永恩你开心，我花钱没问题。<笑>看你说话的口气，好像个大少爷一样。真的吗？嗯。<笑>准备好了，过来吧。
，哦，来。我真的不记得我点什么菜了。上次是永恩小姐替我点的，你能不能请她出来帮个忙，再替我点一次啊？啊，我们这里真没有叫永恩的。这个，这个，还有这个，啊，好。来福，你在干嘛？我看这个好真啊。哦。啊，李小姐啊，做好了，小伙子，站好啊。哎，小伙子。往这边靠一下啊！哎哎哎，好好好好好啊，不错不错啊！啊，好好好，不要动啊！好了，笑一点儿，开拍了啊！我感觉到还是怪怪的啊！啊？呃，哦，哈哈哈，小姐，能不能把眼镜摘掉啊？哦，可不可以不要摘啊？嗯，这个反光。反光，永恩，我帮你摘下来吧。可是，哇，怎么了？你说你没有戴眼镜的时候，原来很漂亮的。哦，好了好了，过来站好啊，都站好了啊、嗯，往这里看啊，往我手里这看，开始拍了啊，永恩。你知道这是我第一次拍照啊！我以前从来没有拍过照片的，因为小时候我妈说我长得傻头傻脑的，我就不敢拍照。谁说的？来福长得很好看。谢谢。走了。嗯。这边。来福，你长得好帅哦。不可能的。<笑>下次我领了工资以后，你想要什么，我再给你买啊。这好像是我的一个朋友。你说这样好不好啊？永恩，永恩，来福，来福。永恩，永恩，永恩，又来买包子了。啊，你叫谁呀、啊？对不起。哎呀，太可怜了，年纪轻轻就在这儿被撞死了，多可惜啊！哎，她可是个乖女孩呀，又善良又温柔，对谁都好。永恩，来点包子啊！哎，你说这这还多可惜啊，是吧？永恩，永息。哎呦，哎呀。流这么多血，血啊、哎呀，哎呀，你看，你看那边，哎呀，还真够惨的，太惨了，太惨了，真是，真是，哎呀，多可惜，永恩，永恩，大夫，太想念了，你跑到哪里去了？你不可以乱跑的。你还说我？你跑去哪儿了？你知不知道我有多担心你啊？你答应我，以后再也不可以乱跑了。嗯，我答应你，我以后都不会乱跑，而且我会一辈子都守在你身边。可是你也要答应我，以后不可以乱跑了呀。我答应你，我一辈子都不乱跑，也一辈子都守在你身边。嗯。永远，看来我说过的话也不算话了。为什么？怎么了？怎么了？你是一个千金小姐，我只是一个跑堂的。
，然后你总有一天会嫁人的，你肯定会遇到一个比我好，也比我对你更好的人，那我还待在你身边干什么？雷夫，你想错了，一个人的权利、地位、家世都是不重要的。我在那样的家庭待过，可是我很不开心。但是跟你在一起就不一样了，你善良可爱，更重要的是你对我好，我已经心满意足了。那永威，你告诉我，你喜欢我吗？我喜欢你。真的？嗯。你真的喜欢我？嗯。永威喜欢我。<笑>那，永威，不如我们结婚吧，那以后我们就不用再分开了。你说好不好啊？这个人也太狡猾了，嗯、这不存心耗着永恩出现吗？这样下去不是个办法，他不走，永恩迟早是要回来的呀。王良，啊，到外面守着，等永恩回来的时候，让他走后门。啊，等这个人走了以后啊，再让他出来。是，不用这么麻烦，我去赶他走。这位客官，都过了饭点了，兄弟们都想打个盹儿，晚上还有很多事情要做呢。现在为了你，我们都得为你候着。对不起，就请您行个方便吧。啊，谢谢啊，谢谢。嗯，黄包车，先生，您慢点。去督军府。好，您坐稳了，走了。哎，让开一下，让开一下。惨了啊！我们这么晚才回来，肯定会被全部骂死的。怎么办啊？回来了，全博。全博，对不起，我们回来晚了。没关系，晚点好。啊，呃，快点做事吧，啊。停车，停车。真的是你，真的是你，太好了，你还活着，你真的还活着。谢谢。哎，你干嘛？放手啊！大夫，永恩，我们能不能找个地方好好谈一谈？沈家大公子，如果我没有记错的话，你跟我并不熟悉，没有什么可谈的。永恩，就算你怪我也好，就算你恨我也好。无论如何，请你给我一个解释的机会，好吗？你，你放开我，雷夫，相信我，我很快回来。真的哦，真的。等我。嗯。走吧。哎，你说这怎么回事啊？站着干嘛？啊，干活就干活。是是是，好，快！哎，哎，来福，来福，怎么回事、啊
。永恩呢？永恩刚刚跟那个男的走了。走。我没想到还能再见到你。我一直以为。以为在那场爆炸之中，你已经死了。我已经死了。先不说这些了。永恩，真的对不起。我没想到，因为一个莽撞的行为，会发生那么大的风波。如果时间能够重来的话。我绝对不会让这件事情发生的。沈大少爷无需道歉。我想在你心里，我也从未活过吧。真的很庆幸这件事情是发生在你我婚前，否则我想，今后一定是我从一个深渊又跳入了另外一个深渊。这对我的人生来说是一个很大的错误。我宁可你打我骂我。至少我心里会好过些。你是在替我难过吗？如果真的是这样，那我谢谢你。可是你我本来就是陌生人啊。如果说你我的生命当中，曾经有那么一丝丝的交集，那么也已经是曾经了，所以你不用再替我难过了。陌生人。嗯。不提这个。既然你活着，为什么你不回家呢？回家？整条街谁不知道我金永恩被你退婚？一个十几岁的女孩子，每天都在期盼着十八岁的到来，期望着她的未婚夫可以把她带走，永远的脱离那个没有丝毫温暖的家庭，重新过着有尊严的新的生活。可是她等到的是什么？是当头一棒，是羞辱。你让我怎么有脸再去面对那个家，再去接受更大的羞辱吗？你在那个家没有温暖，你过得不快乐吗？那已经是过去的事情了，我不想提。也请你不要再过问。好，我们先不提这个。我送你回家。我以为你死了之后，我到你家报过丧，至少要让他们知道你还活着。没有必要，因为我的死活，对于我的家人来说，根本就是无关紧要的。不是这样的，你爹其实……好了，就让他们当我已经死了。你在那个家到底发生了什么事情？为什么你那么怨恨那个家？我已经说过了，我不想提。你就不要再问了，好吗？是不是因为我的原因，导致你们父女失和，导致你有家归不得？沈达少爷，你真的是个道貌岸然的人啊！当初明明是你主动跑来退婚的。后来才发生了一连串荒唐的事情，可是今天你在我的面前却假装毫不知情。永恩，我是真心关心你，不劳你关心。好，我们不提以前的事情。现在你过得好吗？当然，我在那个金玉满堂生活的非常幸福。你原本出生在贵族世家。你应该是被人捧在手掌心呵护照顾的。金玉满堂那种鱼龙混杂的环境根本就不适合你啊！适不适合那是我的事情，跟你没有关系。我真的无权过问吗？我还以为我跟别人不一样。至少，我曾经是你小时候就注定的缘分。我曾经是你的未婚夫。可是你已经退婚了，就像你刚才说的
，永恩在那场爆炸中已经死了，而现在我的人生是那场爆炸之后才重新开始的，所以爆炸之前我所经历的一切人和事，都已经烟消云散了，当然其中也包括你。现在的永恩过得很开心，很幸福，也很简单，没有争权夺势，也没有虚情假意，而且我可以告诉你，这段日子。是我人生当中最最快乐的时光，是因为那个人吗？你说你过得很快乐、很幸福，是因为骑脚踏车带你的那个人吧？那是我的事情啊，跟你没有关系。如果你没有其他的事情，我先走了。来福啊，嗯，他们老朋友久别重逢，有很多话要说，恐怕也是三刻回不来，到里面去等吧，别在外面吹风受凉了啊。嗯，哎，还说啊，这这小子现在躲得吃醋了，这也难怪，瞧刚才那个人，衣着华贵，气度不凡。应该是个非比寻常的上等人，跟来福相比，一个是天，一个是地。谁说傻小子就不会有危机意识啊？这我就不明白了。永恩是全叔的侄女，从乡下来的，没错吧？啊，怎么会和这上等社会、八竿子打不着的人搞在一块儿啊？就是啊，看样子这个上等人对永恩的感情还很深呐、啊。嗯，所以我觉得永恩。真的是越来越有意思，他总是傻乎乎的对这个同样傻乎乎的这个，太有意思了，而且还跟那个有钱的人有瓜葛。你说这，你胡说什么你？我，别等了。你看那男的，比你长得又帅，又有钱又有地位。你猜永恩会选择谁呀、啊？这不秃子头上的狮子吗？明摆着的呀。赖福啊，死了这条心吧。哟，赖福，哎，赖福，哎，永恩，回来了。哦，跟我上楼，我有话跟你说。那个男的是谁？你发生了这么多事情，突然间有人来找你，我不能问吗？全博，我不是这个意思。既然你问了，我就跟你说吧。那个人就是沈其俊。沈其俊。嗯。哦，就是你那个未婚夫，沈督军的公子。太好了，永安，他来找你。这太好了，太好了啊！好什么好啊，全博？难道你忘了吗？我们两个早就解除婚约了。嗯，可我看他的态度，我管他什么态度
。总之，我不会再见他了。你不见他，可我看他那股劲儿，对你还是有感情的。那是您没看到他来退婚的时候，有多威风，多正义凛然。嗯。如今态度发生了这么大的变化，我都觉得可笑。也许，他后悔了。我看他无非就是公子哥习性，玩玩罢了。我跟我的父亲决裂，走到今天这个田地，全都是拜他所赐。要么就是他觉得心里过意不去，想找个机会来解开自己的心结；再要么呢，他是一个纨绔子弟，见一个爱一个。不过我可不想成为他们这种人手上的玩物。我看不像。他见你的样子，完全是真情流露。真情流露？啊！我以前什么都没做过，他就退婚了。如今我还是什么也没做过，他就对我产生真情了。嗯，是不是因为来福？啊？一定是来福。所以你对他的态度才如此激烈，你是怕沈公子重提以前的婚约，所以你才那么排斥他。不是的，不是的，这件事情跟来福无关。无关？我虽然老眼昏花，但是很多事情我看得很清楚。有时我在想，我真不该放任你跟来福交往。宣伯，你不会要赶他走吧？啊，永恩，你不要忘记自己的身份。来福是一个下等人，你们不相配的。再说，他有什么本事，能够给你安逸富足的生活？身份，我以前是生活在锦衣玉食的富豪大院里，可是我依然是一个人孤独的过着日子。你和阿七坡离开。一个十几岁的孩子，生活在处处有人的房子里，却时时感到恐惧，感到孤独。如果非要给这个身份加一个定义，我只能说他是一把枷锁。永安，我了解你的心情，可我是觉得沈公子仪表非凡，而且他对你也不是一点意思也没有。呃，你看，是不是给他？也给你自己一次机会。哦，好，不谈了，不谈了，你也累了，先回去休息吧。啊，永安。嗯。希望你能好好考虑考虑。对不起，让你久等了。您快请坐。嗯。真没想到，你还会找我。我妈还怪我不知礼数，贸然收下您的礼物。她说一定得亲自请您吃顿饭，当面谢谢您。你妈太客气了，小小礼物根本不算什么。一定要的。我妈还说啊，礼物不在大小贵贱，关键是一份心意。受人会得心存感激嘛。妈，哎，这是唐夫人，唐夫人，这是我妈。你好，咱们走吧。妈，哎，请留步。我们能留下来聊一聊吗？永恩，你到旁边去转一转，我想单独跟令堂聊一聊。去吧，啊，嗯，嗯，啊，请坐
，你是不是还在为十八年前的事儿生我的气？嗯，其实啊，这是两个人的事情，一个巴掌也拍不响。如果当初你要是对望群，我从来没怪过你，真的，那些都已经过去了。反倒现在，我还要感谢你，感谢我，嗯，我感谢你替我把女儿养大。这些年来。永恩一直是我心里的痛，但是我看到他落落大方、恭敬有礼，是你把他教养的这么好，是你给了他满满的母爱。是啊，你都不晓得，永恩这孩子人见人爱，只是，只是当初不是说。你难产死了吗？如果望群要这么说，他心里才舒坦的话，那就让他这么认为吧。事实上，过去的孕晴确实已经死了，而现在活在世间上的我，已经改名叫玉琴，唐太太。啊，那，那你既然还活着。你不想永恩吗？为什么这么久你都不来看他呀？我一直常住在国外，是前阵子才回国定居的。那永恩被退婚的事儿，你知道了吗？我知道，但是我一直不明白，像永恩条件这么好，沈家凭什么退婚？哎，别提了，一说到这事儿吧，我就一肚子气。不过我觉得，这说不定也是件好事儿。他们既然不懂得欣赏咱们永恩，这孩子要真是嫁过去，也不会幸福。我相信，就凭咱们永恩的条件，怎么也能找一个比他们沈家更好的。你说呢？那倒是。过去这些年来，我没有好好照顾他。未来。我绝对不会再这么撒手不管的。您这么说，我就放心了。你不晓得，我虽然是他的养母，可我真的是屎一把尿一把把他给带大的。我对他的感情，绝对不会亚于你这个亲生母亲。所以你今天来的太好了，让我们一起，一起帮助他，让他幸福，好吗？我会的，我一定会的。妈，唐太太怎么说？是不是挺亮的事？好女儿，好事发生了，真有你的造化。到底怎么说啊？我跟你说啊，嗯，那个孕期。真把你当成他的亲生女儿永恩了，而且喜欢的不得了。你说，这不是你的造化是什么？他到底怎么说的嘛？就像你说的那样，将错就错。从现在起，你就是永恩，你就该过永恩该过的人生。来，怎么了？我告诉你一个秘密啊。嗯，其实啊。那个唐韵琴才是永恩的亲生母亲。不可能啊！当时说她生永恩的时候，就难产死了呀。当时是这么说，反正是一个误会，她肯定没有死。不但没有死，而且现在人家还成了唐夫人。所以女儿，现在可是你嫁入豪门的好机会。一定要把握住。嗯，从现在起，你就是永恩，就是唐夫人的女儿永恩，也就是因为唐夫人而过上荣华富贵生活的永恩。我不许你们这样胡闹！永恩就是永恩，你们谁也代替不了。瑞芬呐、啊，瑞芬。我真的没想到你会有如此龌龊的念头
我告诉你，你趁早给我打消这种念头，否则我饶不了你。哼，好，老爷，我问你，这么多年来，你什么时候管过我们俩的亲生女儿艾文？你不管也就算了，爹，我为他计划未来，你凭什么反对？不管怎么样。只要有我在，你们谁都甭想。行，老爷，如果按你说的，艾文不变成永恩，那我问你，万一有一天运琴来来找永恩，你怎么跟他交代？你又怎么跟运琴交代永恩走的事实？你想过吗？爹，爹，老爷，爹，来来来，二位，坐我来，一边坐。来，给你。好，谢谢。好。太散了，雨伞，各种样式的花伞。两位慢走啊，欢迎下次再来。来，客官走好，欢迎下次再来。来，看看伞，各种各样的伞。来了。来了，来了，菜来了。两只伞，来看看吧。干什么？来，来扶进来，参谋长，这是督军府刚刚送来的文件，督军吩咐优先处理。知道。参谋长，您没事吧？齐军。齐军，你怎么来了？我来恭喜你啊！一来呢，恭喜你获得军职；二来祝贺你的乔迁之喜。所以呀、啊，我专门去买了两张歌剧的票，是你最爱听的。怎么样？一起去吧？恐怕不行啊！你看，好多事情要处理呢。哦，看来我来的不是时候。那这样吧，等你忙完了，你再找我。依兰，嗯，真对不起啊，我实在不想扫你的兴。这样吧，我让宝人陪你去，好吗？不用了，你也不用觉得不好意思，公务要紧嘛，我没事的。谢谢。
成型了。你告诉我，最近为什么老躲着我？问你呢，是不是因为那个沈奇俊？我跟他出去，你不高兴了？你倒是说句话呀！那个人是谁呀、啊？他怎么会那样抱着你啊？还要把你带出去，到三更半夜才回来？你就是因为那个人，把自己气成这样了。我怕你因为那个人，不要我了。你怎么会有这种想法呀、啊？其实马宽说的很对啊。那个人条件那么好，而我却一无是处的。如果要跟他比，根本就是一个在天上。一个在地下，就算再傻的人，也不会挑我呀。那我才要批评你呢！你怎么可以听别人的闲言闲语？有什么疑惑，你不可以直接来问我吗？我想问你的。啊。可是我，我怕听到我不想听到的。那你想听到的是什么？我想听到，你，你只会跟我好啊？那你呢？我当然只会对你好了。那我们就扯平了。什么扯平了？雷福，在这个世界上，你只有我一个，我也只有你一个。至于其他人，那个沈奇俊，对你对我都不重要。你又何必放在心上呢？真的？真的呀！你不是骗我的？我不是骗你的。真的？真的。真的<笑>听你这么说，我太高兴了。<笑>我想出去走走，你能陪陪我吗？嗯。这些牡丹漂亮吗？漂亮。牡丹是很娇贵的，但是也需要人细心的保护。细心的呵护，才能开出美丽的花来。这些杂草天生就任人踩踏，自生自灭。同样是花草，可是待遇不一样。你是。娇贵的牡丹，就应该需要有人很细心的呵护你。如果你把自己当成杂草，任人踩踏，这可能就是宿命。可是，如果牡丹没有被好好的呵护，早晚会枯死枝头。如果把自己当做一棵小草，也许会随人践踏。可是踏过之后，他马上又会挺起腰板。如果要我选择，我宁愿做压不倒的小草。这是你的选择。是。全博，我虽然出身侯门，可我从不曾是牡丹。我要是不把自己变成一棵小草，也许我早就挺不过去了，枯死枝头。孩子，你真的受苦了，全博
。我曾经极力反对你跟我爹联系，也不想你告诉他我的行踪。可是我知道，你私底下一定去找过他。结果呢？结果很令您失望吧？这就是冠冕堂皇的家庭里发生的事情，很残酷，也很无情。全博，也许你觉得来福的身份低下，跟我不相配，可他这个人为人真诚、善良、单纯，从来没有害过任何人，也一心的为别人好。永恩，我喜欢他，不为他的家庭，不为他的学识，更不为他的身份，我喜欢的就是来福这个人。永恩，你喜欢并能勇敢的说出来，你，你考虑后果了吗？你，你要跟他结婚吗？永恩，不如我们结婚吧，那以后我们就不用再分开了，你说好不好啊？嗯。傻孩子，你怎么可以这样草率的决定？好，你要认为。这样是对你父亲的报复，你要三思而后行。全博，你误会了，我已经离开金家，就跟那个家没有任何关系了。如果我只是心存报复的话，最后受伤害的只有我自己。因为我清楚的知道，无论我做任何决定，对他们来说都是无所谓的。就算你不选择沈其俊，你有很多选择。来福，全博，我跟来福在一起的时候很开心。如果他不在我的身边，我才会觉得心里好像缺了什么。所以我想，这就是我要的生活。全博，求你不要再阻止我们在一起了，成全我们在一起吧。Mm-hmm. <laughs>